முருகன்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாத்துக்கும் முதல்ல ஞாபகம் வருது அறுபடை வீடுகள் தான் அறுபடை வீடுகள்லேயே பழமையான கோவில் பழனி தான் பழனியில் முருகனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க பாலதண்டாயுதபாணி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பான உணவுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி பழனிக்கு பஞ்சாமிரதம் சிறப்பு பஞ்சாமிரத்தை எடுத்து கையில் வச்சு நாக்கில் நக்கும் போது கிடைக்கும் பாருங்க சுவை அதுக்கு ஈடுன்னு வேறு எதுவும் இல்லைங்க இப்படிப்பட்ட சுவைமிக்க பஞ்சாமிரதம் முதல் முதலாக எப்படி செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ அதான் எப்படி செய்கிறாங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா பஞ்சாமிரத்தோட அர்த்தம் என்னென்னா பஞ்சுனா அஞ்சு அமிர்தம்னா முக்தி அதனால தாங்க இதை பஞ்சாமிரதம்னு சொல்கிறாங்க பழனி மலையில் முருகரை தரிசிக்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு விருந்து அதே மாதிரி அங்கே கிடைக்கிற பஞ்சாமிரதம் நம்ம நாக்குக்கு விருந்துங்க பஞ்சாமிரத்தை முதல் முதல்ல செய்யும்போது பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் மலை வாழைப்பழம் சுத்தமான பசும் நெய் பெருச்சம்பழம் கற்கண்டு வெள்ளம் இந்த மாதிரி அஞ்சு பொருட்களை வச்சு தான் பஞ்சாமிரத்தை முதல் முதலாக தயாரிச்சிருக்காங்க இப்போல்லாம் பல இடங்களில் பஞ்சாமிரத்தை செஞ்சுட்டு வராங்க ஆனால் பழனியில் கிடைக்கிற பஞ்சாமிரதத்துக்கு தனி சுவையும் மருத்துவ குணமும் இருக்காமாங்க இதுக்கு காரணம் பழனியை சுற்றி இருக்க ஊர்களில் இருந்து தான் பழங்களை வாங்குவாங்களாமா அது மூலம் தான் பஞ்சாமிரத்தை செஞ்சுட்டு வந்தாங்களாமா ஆனால் நாளடைவில் பஞ்சாமிரத்தோட தேவை அதிகரிச்சினாலேயும் பழனியை சுற்றி இருந்த ஊர்களில் இருந்து வர பழங்களோட விளைச்சல் குறைஞ்சினாலேயும் பஞ்சாமிரத்துக்கு தேவையான பழங்களை வெளியூர்களிலேருந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போல்லாம் அதில் தான் பஞ்சாமிரத்தை செஞ்சுட்டு வராங்க பஞ்சாமிரத்தில் மருத்துவ குணத்துக்கும் அதோடய சுவைக்கும் காரணம் மலை வாழைப்பழம் தாங்க மலை வாழைப்பழம் மூலம் செய்யப்படுற பஞ்சாமிரதம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்குமாமாங்க அதோட ஆறு மாதம் அதோடய சுவை மாறாமே இருக்குமாமா கேரளாவில் பஞ்சாமிரதம் செய்யும்போது தண்ணிக்கு பதிலாக இளநீரை சேர்த்துக்குவாங்களாமா அப்போ அது இன்னும் சுவையாக இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க பழனியில் பஞ்சாமிரதம் செஞ்ச உடனே அதை முருகனுக்கு தான் முதல்ல அபிஷேகம் செய்வாங்களாமா அதுக்கப்புறம் தான் அதை பக்தர்களுக்கு விநியோகம் செய்வாங்களாமா பழனியில் சுவைமிக்க பஞ்சாமிரதம் மட்டும்தான் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கேற்ற மாதிரியே பழனியில் மலை ஏறும்போது நமக்கு ஒரு விதமான வாசனை வரும் அதுக்கு காரணம் பழனி மலை விபூதி தாங்க பழனிக்கு பஞ்சாமிரதம் மாதிரியே விபூதியும் ஃபேமஸ் தான் ஒரு சமயத்தில் முருகனுக்கு அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வந்த பஞ்சாமிரதத்தை கோவில் நிர்வாகம் அரை கிலோ டப்பா முப்பத்தஞ்சு ரூபானும் நாற்பது ரூபானும் விற்றுட்டு வந்தாங்க இது பல ஏழைகளுக்கு கிடைக்காமே இருந்துச்சு இதை பார்த்த மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா பக்தர்களுக்கு தினமும் தொன்னையில் இலவச பஞ்சாமிரதம் வழங்கப்படும்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க அதை சில நாட்களுக்கு முன்னாடி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆரம்பிச்சு விட்டுருக்காரு இது மூலம் தினமும் முருகருக்கு சாயங்காலம் பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பக்தர்களுக்கு இலவச பஞ்சாமிரதம் தொன்னையில் தினமும் கொடுத்துட்டு வராங்களாமா தினமும் சுமார் ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பஞ்சாமிரதம் கொடுத்துட்டு வராங்களாமா உங்களில் யாராவது இது வரைக்கும் பழனி பஞ்சாமிரதத்தை சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக பழனிக்கு போய் முருகனை தரிசிச்சுட்டு பஞ்சாமிரதத்தை சாப்பிட்டு பார்த்துருங்க அப்போ நான் தான் அதோட சுவை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வீடியோ பார்க்கறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் குரோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க